Welcome to Peak Mind. I'm your host, Michael Trainer, and I'm here today with a master curandero. It's an honor to be with William and my friend Allison. Thank you both for being on the show. Thank you. It's an honor to be with you, William, and with me, Lisa. Muchas gracias. Thank you so much. So I want to start by sharing that um, I was introduced to William in a very uh, auspicious way in that uh, friend Jamie, I had noticed her combo marks and I started speaking with her and I had done a ceremony for context for those listening wherein um, I don't think I was sitting with the right people and it's very important to be sitting with the right people. And I had taken on someone else's energy, someone else's trauma and I reached out to Jamie and said that I would really love to find a uh, healer to uh, support me in clearing my field and uh, I'll be mindful because this is all going to be translated uh, that two and a half years uh, later I'm now sitting with William who I had the honor he came with his wife and newborn baby at six in the morning to my place in Mexico and did a limpia, a, a cleansing and it was absolutely profound so first of all I just want to lead by saying thank you and it's also an honor to have now sat in the medicine with William and it was an incredibly profound experience um, so I'll start and Allison you don't I think you can share that in a condensed version but I want to ask what are the things that people who are in consideration of working with the medicine what are some of the things that they should be thinking about? Because I think a lot of people don't put a lot of intention or integration. They think of just about the ecstasy of the experience or you know this, this experience. So I'd love to hear from William. Um, what are the things that one should think about before entering into a space with the medicine? Contaba primero de cómo te conoció la experiencia de haber sentado con la gente equivocada por un rato y luego tener el honor de conocerlos y que llegaron a su casa a, las, a la madrugada y le hicieron una limpia profunda que le tocó muy adentro de su corazón. Y su primera pregunta es, ¿cuáles son cosas que uno debe de considerar cuando uno va a entrar al espacio de la medicina? Porque dice que muchos no entran con una intención o con considerar que para qué van entonces qué son buenas cosas de considerar cuando uh -huh. uno va a entrar al espacio muy interesante la pregunta Very interesting the question. primeramente hay que tener conciencia con qué finalidad quieres entrar en este mundo de la medicina y cuál es la intención de cada persona porque en estos tiempos hay muchos problemas sociales, problemas personales de cada uno de las personas y más que todo en este tiempo eh, eh, viven tan estresados la gente en todo el mundo, ¿no? Pero eh, eh, buscan una salida para este, eh, para salir y, y desahogarse y y tener un momento de tranquilidad buscan diferentes maneras y, y entonces hay gente que viene con intención de mejorar su vida física, mental y espiritual y buscan la medicina yo creo que es la intención de muchos y hay personas también que vienen con la intención de aprender sobre la, la medicina. Hay diferentes, diferentes cosas por lo que vienen, se acercan, pero la mejor es cuál es tu intención. Vienes con una buena intención y son bienvenidos para entrar a este mundo de la medicina. No solamente solo por querer estar, wow, quiero un momento de, de, de mirar, como dicen lo que se habla de la medicina, ¿no? Vienen con eso wow, quiero entrar, tanto que hablan de, de, de esta medicina, ah, quiero probar para entrar de repente un momento de, 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 
ilusiones, de visiones, solamente a eso viene, no con una buena intención de querer mejorar su vida o de querer conocer más de la medicina más profunda. So the first thing is to consider what the intention behind going to the medicine is because there are so many social, emotional, physical, societal issues that are going on in the world and many people come to the medicine for healing of their mind, of their body, of their spirit and other people come with the intention to learn from the medicine so thinking about what your path with the medicine will be or what you want your path with the medicine to be is a good intention to consider because a lot of people don't come with the intention to learn or even to heal but just to go on a journey and to just experience visions without actually curing anything within themselves and that's the experience of many people so always coming in with a good intention is the most important thing when coming into the medicine and considering what your path will be mm. beautifully said yeah i feel like a lot of people unfortunately in the west um, look at, at these sacred medicines as, um, I almost don't want to disrespect, but they look at it like a drug or an ecstatic experience. And I think it misses the mark by a long shot insofar as uh, it's, it's like the opportunity to have a conversation with God. And if you are having a conversation with God, you come with respect and reverence and also with an intention to do to do the work, you know, and it's not, I feel like many people have an orientation towards passivity, towards um, wanting, wanting it to be done for them. And mm -hmm. I feel like in my limited experience, in my humble experience, um, there's so much available, but if you were to go to have a conversation with God, you'd come with the best intention, with the best preparation, uh, with humility, with respect. Um, as you think about being in the medicine, um, having that conversation with God, what are the ways in which one can work, if you will, most effectively with the medicine? What are the ways in which, and I know some people come, for example, and sit for a night. Some people come to your center and sit, for example, uh, up to five nights on a 10 day dieta. I know that there are a variety of different ways, but when you're in the medicine, when you're in the work, what are the ways in which we can most effectively humble ourselves to receive the greatest teaching? Que en el oeste siente que muchas personas se equivocan con lo que es la medicina y muchos lo ven como una experiencia de droga o de algo que realmente no es y pierden esa conexión y potencial para conectar a, a Dios. Y cuando uno va a ir a estos espacios y no sabe que van a conectar con un ser divino, dice que pierden esa oportunidad y la unidad que toma para llegar a un espacio así con reverencia, con respeto, con una mente abierta a, a estar con un ser que no han visitado antes en vez de una cosa. Y en el oeste todo lo ven como las medicinas como soluciones rápidas que van a quitar a sus problemas en vez de hacerles trabajar. Uh -huh. Entonces muchos pierden es, esa posibilidad de conectar profundamente. Y él pregunta, ¿cuál es una manera, la mejor manera, por decir, para conectar con la medicina? Porque hay ciertas personas que visitan una vez y dan espacio, o como cuando se hacen las dietas de cinco veces en 10 días o consecutivo, ¿cuál es la mejor manera para tener comunión con la medicina? Bueno, como yo decía antes, muchos vienen con problemas. Y, y más que todo, como decía, algunos vienen, bueno, porque piensan que es una droga, ah, está mejor esto, y, y vienen a querer probarlo. No vienen con, eso no es la intención buena. La intención es buena. Bueno, hay algunos que están metidos en drogas y mm. vienen a buscar ayahuasca. Vienen y se profundizan en eso. Muchos se han curado con esta medicina. Muchos. 
porque este no es una droga, es una, una medicina natural de la selva y que ayuda en tu conciencia, te ayuda a concientizar, a conocerte cuál es tu problema. Conozco muchos amigos que han venido, que estaban a, a, con adicción a las drogas y se han curado con esto, se han curado con medicina natural, con ayahuasca y con otras plantas más. Esa era su intención de salir de ese mundo de drogas. Ahora están muy bien. Ahora yo conozco a ellos, a muchos de ellos que han venido y están muy agradecidos. No solamente a mí, yo solamente soy un camino para ellos para llegar a la medicina. La medicina es la que te cura y poner de tu parte para estar consciente de la vida. So many people come with a lot of problems and many people come For those listening, <laughs> the neighborhood truck has arrived. <laughs> well. <laughs> Always in perfect timing. Yes. Yes. Um, many people come to the medicine while they're also on other substances or addicted to other or addicted to drugs. And ayahuasca is not a drug, it's a medicine because it has cured so many people from their toxic relationship to drugs, to things mm -hmm. that are keeping them in, in unhealthy toxic patterns towards themselves. And it helps them realize why they had their relationship in the first place, why they chose that path, what about themselves they needed to heal and fix. And so depending on your intention with the medicine is what you will receive as the right communion. So when you have the right intention to heal, to learn, that in itself is the right way to commune. Mm. Mm. Tomar solamente una ceremonia es muy bueno porque te estás conectando con la planta. Pero un proceso profundo es una dieta. Un proceso profundo donde estás solo. Tú, tu pensamiento, tu proceso y tu conexión con la medicina y con la naturaleza y con Dios. Donde vas a sentir la presencia de la naturaleza, donde vas a sentir la presencia de Dios en tu vida. Te vas a ser más consciente, vas a pensar en que estoy fallando. Vas a meditar siempre en eso. Y eso es lo que ayuda en una dieta. Estar solo en un tambo, como llamamos nosotros las casitas pequeñas, en un tambo donde vas a hacer tu proceso durante toda esa dieta. Nadie te visita, solamente tú. Y tus instrumentos, tu cama, tu agua. Y solamente donde van un momento a dejar tu comida y después ir a, a las ceremonias donde vas a, vas a estar unidos y hacer el proceso de, la, de un círculo, de una ceremonia. Ese es un proceso en una, en una dieta y te va a ayudar mucho a mejorar, como decía, físicamente, espiritualmente, vas a conectarte. Y cuando te conectas, vas a aprender tu camino, si ese es tu camino, bueno, vas a seguir ese camino hasta mejorar tu vida primero, tu conexión con Dios y con la naturaleza y con la medicina. Eso es lo mejor, porque si te vas a una dieta, ah, voy a experimentar, después sales y estás igual como has sido. Mm. Entonces no, tienes que continuar. No solamente una dieta es bueno. Nosotros estamos dietando, los que estamos andando con la medicina, curando, tenemos que estar en dieta. Muchas veces somos humanos también, estamos propensos a cualquier caída, ¿no? Y entonces tenemos que estar fuertes espiritualmente, físicamente, mentalmente. ¿Para qué? Para que ninguna tentación, otras dificultades venga y porque en este mundo, en este mundo de la medicina es una lucha constante de espíritus malos o de otras 
influencias que hay espirituales y que no te quieren ver en ese camino de luz, quieren tu oscuridad, la envidia e, y tantas cosas más que hay de una u otra manera, quieren malograr tu mundo espiritual. So one, qué hermoso, sí. Mm -hmm. So one sitting is okay because you can connect yourself to deeper to yourself, connect to the medicine, but the way to really go deep and have a very profound experience is through the dietas. And in the dietas, the best way to succeed through your dieta is to be alone in your tambo, is? Tambo. Tambo. Se llama tambo. Tambo, which is like the space that you're in alone, just with you, just with your water, just with your instruments. And you can be reunited with the others in the ceremony space, but the work is 100% with yourself, working on your mind, on your spirit, on your heart, on your emotions to make you stronger. And the more that you are with the dietas, the stronger you can, and if you're part of this path, you must always continue the dietas if you're going to be with the medicines for a long time and how the people who are serving and healing and bringing this type of work forward with the medicine are constantly in dietas as well because there are always influences that as humans we can fall into temptation and we don't know what type of spirits want to trick us or influence us to make us fall because many don't want us to bring the beautiful light and the love and the healing that beings like him are doing. And so they have to be strong in their dieta so that they're always strong in their mind, in their spirit, in their hearts, in, in their life, in their actions, so that they can continue on the path of love. Because there's always a spiritual game war going on where when you are so full in your light, you can make other beings aware of that. And they want to creep in and tempt you and adjust the way to have you not serve in that much of light or in that much of love that you can if you were to stick with the path of staying strong inside. Mm. Beautifully said. That notion of the path I would love to dive a little deeper into. The El Camino, like if we're on this path and we are seeking to to stand in the lights for lack of a better term, to... I'm just going to translate a little earlier. Of course, earlier to yeah, yeah. To so stand in the lights. You know, like you said, there are forces of darkness that, for lack of a better term, can knock on your door, that want to, um, for lack of a better term, corrupt your space, um, oftentimes, or have ill intention, can cause trauma. Um, there's also... I think, which I've been ex exploring a bit in my own work, there's ancestral trauma, right? And I think in life we find we often get, um, until we heal something, right? We can't spiritually bypass. Until we actually move through something, feel it and heal it and reconcile, those patterns, those people that hurt us continue to show up in our lives. And I, I sense... I don't know for sure, but I sense from what I've experienced in the medicine is that sometimes that's also ancestral in, in its lineage. Like it, sometimes it precedes us and it's family traumas, you know, um, the way a trauma my mother may have experienced or my father may have experienced and their mother or their father may have experienced. And unfortunately, even though they're trying to live in light, they're trying to live in love. If they haven't healed that, it gets passed on. How can we most effectively break those patterns? and heal those traumas so as to be the light that we can all be and you know in ceremony i had a woman say you know you are, you embody joy you know and i feel like that is my essence but i don't always express it because i don't sometimes that light i'm afraid of what it could attract or sometimes i'm dimming my own light mm -hmm. so how can we be most effectively in our own medicine in our, in our own nature and move through some of the, the, the things that have um, hurt us mm -hmm. or those aspects of the darkness. 
dice que en este camino cuando a veces se trae por falta de mejor término seres oscuros de que nos quieren engañar o corrompir uh -huh. y todo este tipo de cosas y también en el linaje ancestral cuando hay tramas y patrones que no hemos sanado que trabajan en nuestra contra uh -huh. co como cuál es el mejor camino o, o manera de liberar estas situaciones y patrones para estar lo más en nuestra luz posible porque uh -huh. él dice que a veces él siente que es pura felicidad y luz y que a veces él mismo se lo empieza a pagar o que a veces le da miedo a lo que atrae tanta luz uh -huh. y cosas así o, o también cómo definir cuál es ancestral y cuál es ser como externo influenciando cosas así es muy importante It's very important sentirte to feel libre de estas cosas free ancestrales free. del pasado cosas que a veces vienen a nuestra mente y nos hacen sentir mal es una realidad de nuestra vida en el pasado has hecho algo malo en el pasado has tenido traumas o has hecho un, un, algo malo y, o te han hecho algún daño y, y ese trauma no lo llevas siempre viene a nuestra mente y, y te hace sentir mal ¿no? es mejor olvidar olvidar o perdonar y, y no hacer más cosas malas bueno, si estabas en drogas si está, eres un bohemio no voy a volver más es mejor alejarse de estos amigos también que te traen o que te hacen volver a ese pasado ah, y, y, y no mejor es alejarse de gente como digo de gente que son este eh, que no son positivas para ti únete con gente que te va a ayudar y sal de ese mundo tu luz está prendido siempre que no se apague nunca se puede apagar la luz es como yo puedo estar triste un momento esto, ok estoy triste pero tengo que llorar lloro pues todos lloramos ya y me desahogo que okay, estoy ya en el camino no hay problema ya y, y eso tiene que ser siempre tú eres el dueño de tu pensamiento de tu corazón tú eres el dueño de tu futuro también haga bien las cosas y vas a tener un futuro, un presente mejor también y las cosas es, espirituales siempre en tu vida Dios tu único refugio en problemas y esto es Dios algunos no creen en Dios mm -hmm. pero yo sí creo la primera canción que canté dediqué a Dios mm -hmm. en esta canción dice mucho por ejemplo eh, cuando yo digo Uh, quiero sembrar en cualquier rincón semillas de felicidad es mi canción que hice última dieta con un maestro mm. hace muchos años y decía quiero sembrar en cualquier rincón semillas de felicidad quiero que guíes mi caminar e ilumines mi oscuridad mm. es un pedido a quién al gran espíritu a ese abuelito que digo, mm. gran, gran espíritu mm -hmm. bondadoso, abuelito, curandero, poderoso. A él pido, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos la mente, una parte oscura y una parte de luz. Mm. Que esa oscuridad no predomine en tu vida. Siempre va a venir, como decía, siempre viene esa oscuridad del pasado y te quiere eh, derrotar, pero no, tu luz esté presente. Mm. Esa luz tiene que prevalecer hasta el final para no hacerte sentir mal con el pasado. It's very y, oh. y en esta canción, por eso yo digo, porque todos tenemos 
esa parte oscura. Uh -huh. Entonces digo, quiero que me ayudes en mi caminar. Eso lo hice antes de salir al extranjero. Uh -huh. Por eso es esta canción y siempre dedicando a Dios primeramente en mi vida uh -huh. para poder salir y llevar un poquito de felicidad a la gente que necesita. Uh -huh. Gracias. So it's very important to undo the ancestral patterns, pains, traumas, and things that we did in this life. Like if we had actions where we previously did something bad or hurt someone or did an action that isn't aligned with our light, and it comes back and it comes back and it's making us feel down and it's making us feel guilt, or if we're around people that bring us back into the shadow self per se or the aspects of ourself that return us to the unhealthy patterns the best thing is to stop hanging out with those type of people and hang out with people that support you that uplift you that strengthen your light because the light should never be turned off the light should always be on and I'm trying to remember so much um, when we are strong in our light he says he always connects his light to God and he always commends him, himself to God. He wrote a song to God that is saying, let me plant seeds of joy in the ground and may you illuminate any of my darkness because half of our mind is dark and half of our mind is light. And so we just can't let the dark half of our mind be the dominant half. We must always be strong in our light and always connect ourselves to God or the Great Spirit or the being of love, universal love, whatever we see the being as, but allowing them to remind us of the light, strengthen us in the light, especially when we're going into a space where we know there will be more temptation. He said he wrote this song in his last dieta right before coming over to this part of the world because he knew that over here there's also more temptation and there's more things that can influence. So he wrote that song, always commending to God to keep him strong in his light and illuminate and to be with him, always. Y perdón si perdí algo por ahí. Mm -hmm. Las los patrones ancestrales estando fuerte en la luz, mm -hmm. conectándose a Dios, mm -hmm. tu canción mitad oscuridad, mitad uh -huh. luz, uh -huh. la fortaleza siempre está en la luz. Sí, sí. Uh, ¿Lo cubrí todo o faltó creo, algo? Creo que sí. Okay. <risa> Pero la el mundo de medicina son dos caminos. Uh -huh. Uh -huh. El mundo es la luz y la oscuridad. Light ¿A dónde quieres ir? Wherever you go. Hay uno que prevalece el, el, el cómo se llama esto del siempre y está escrito en la Biblia está escrito por todos y saben que es el, el la ciencias ocultas mm -hmm. there is one half that has been written since the beginning of time that's also in the Bible that's the occult sciences mm -hmm. Mm -hmm. magia negra black magic brujos Uh, witch doctors. que usan la medicina para hacer maldad, no para curar. Ese es el mundo de la oscuridad. Les cuento una visión que yo tuve cuando yo estaba aprendiendo mm -hmm. con un maestro. Yo solamente cantaba. Mm -hmm. Y estaba, el maestro cantaba y vino una, una luz. Miré a la derecha, wow, qué bonito la luz. Muy profundo de lejos y venía, wow, bonito. Y... Y, y mi mirada, doy así, era oscuro por este lado, muy oscuro. ¿Y por qué? No podía voltear por el otro lado. Vi a un, a un indio muy alto que venía como una flecha y me dice, ¿qué haces tú aquí? Aquí estás perdiendo tu tiempo. Por ahí, ven a este lado, sígueme y verás que vas a aprender mucho más. He said he saw a vision a long time, a, a while ago when he was starting with the medicine when he would just play music and he had a vision where he looked to one side to the left and it was so much light and he was like wow 
this light is so beautiful and he was admiring the light and on this side it was all so much dark mm -hmm. and then he saw a very tall indigenous person with a spear saying you're wasting your time here come with me come to this side you'll see that you can learn a lot more and he approached him like that there in the ceremony when he had just experienced when he was observing a, a very distant light y yo lo paré digo no no quiero ir por acá no me gusta déjame tranquilo déjame en paz que yo estoy bien aquí donde estoy y, y se, fue. Mm. se fue y qué tal si yo aceptaba por eso dicen cuando te cuando te entra un mal espíritu cambia totalmente tu mente a mm. qué a hacer maldades mm. el brujo es eso hacer maldad quiero probar mi fuerza a ver a ver William si es fuerte a ver a ver que venga conmigo y eso es su, 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 de ellos ah, uh -huh. estar con, eh, eh, en pleito con alguien ah, a ver se cree muy fuerte a ver a ver que por ahí conmigo uh -huh. y manda su brujería uh -huh. y, y eso es y, y, y por qué se meten a ese mundo porque no sé sus mentes está loco se mete un mal espíritu y, y quieren hacer solamente maldad uh -huh. quieren hacer maldad y si un curandero va a querer a curar a alguien que está embrujada, lo ataca también. Oh. Lo, es atacado porque se está metiendo ahí donde que ha hecho su trabajo de mal. Así actúan. Mm. So he said that in that moment he said, no, thank you, I'm good here. I, I don't want to go to that side. And like he left, he left him alone. But he said that that's how a lot of people start going into the path of the darkness and he doesn't know why people go to the path of the darkness because it starts making people do do bad to others do wrong to others and you can tell when someone is in that frequency when they're kind of like challenging someone else's light and they want to do more of a power show and be like oh look at this person can he take me and then sends uh, the darkness or the witchcraft over in a dark way and then if someone wants to heal someone who has had one of those spells casted onto them then the person healing them can also potentially receive that spell for trying to take it out of them because that's the way that they do it so that it's very hard to undo mm. y así reciben posiblemente algunos no mm -hmm. por querer aprender wow cosas ocultas que están fuera de la luz y se hacen más poderosos pero para hacer maldades mm -hmm. y no solamente ese tuve otro otro visión mm -hmm. en la casi parecido y estaba muy tranquilo cantando y viene un hombre oscuro que no le veía el rostro mm -hmm. pero me entregaba un gato negro oh. Y me dije, no tengo nada que ver con los gatitos, son lindos, uh -huh. <ríe> aunque sea negro y cualquier otro. Pero este me entregó un, un gato negro y me dice, agarra este regalo y verás cómo vas a aprender. Uh -huh. Entonces hay que tener firmeza en tu decisión ¿no? y, y saber, ¿no? discernir si es bueno o malo. Uh -huh. decía, y yo después decía, wow, felizmente no agarré el gato. Uh -huh. Felizmente no me vi a los, a, ya siguiéndole al oscuro, uh -huh. sino cambia mi mente totalmente, cambia total y, y ahí es donde que, ah, dije, yo soy mejor, uh -huh. soy mejor, se levanta tu ego, ah, soy mejor que mi maestro, soy mejor que alguien y, y eso es, uh -huh. es loco. Patrón de la oscuridad. El patrón de la oscuridad, sí. Como, es como un contrato, ¿no? El gato, sí, como sí, aceptando. Sí. Como aceptando. Toma, wow. me recibes esto y vas a recibir mm. mucho poder, así. Wow. Mm -hmm. So many people, because they want to learn, sometimes they learn the wrong way and, or through this way of the dark and they accept a deal with the darkness to acquire more power, to feel stronger, to have abilities and this and that, but then their whole mind changes. And mm -hmm. he said that he had another vision where he was sitting in ceremony and also a, a big dark spirit appeared, he didn't have a face, 
and he presented him a black cat and he said take this cat and he didn't have any superstition about cats he thinks you know cats are cute no matter what color they are no, no nothing weird about black cats but he knew that he had to discern is this something that would be good for me because he said take this and look at how much you're going to learn and if he didn't discern whether that was of the light or not then taking that cat could have completely altered his mind mm. and could have completely changed the way that he thinks because it's kind of like a contract like mm. sending the cat do you accept this as a path per se and then accepting that would change your entire essence and then you would think you're better than your teacher and then you would try to show off your power and start manipulating your mind in that way so you have to be very firm with your decisions in the ceremony and always be discerning y muchas veces estos que están en la oscuridad no dietan palos mm. o medicinas que van a curar mm. a lot of the time people por ejemplo las medicinas que curan son chichuasi, uña de gato renaquilla, clavo huasca chirisanango hay muchas medicinas que son buenas para curar mm. el cuerpo, el alma, infecciones, heridas mm. internas. Eso es cura. Mm. Ellos no dietan eso. Mm. Yo he dietado estos palos, pero son palos que conozco y que he dietado y sé para qué sirven eh, en esto, ¿no? Mm. Pero ellos no. Ellos dietan otros palos, por ejemplo, la lupuna colorada. Mm. Es, eh, no es una medicina para curar, es para hacer brujería. Mm -hmm. Tú agarras poder en eso, tú dietas, lo dietas y, y, y tienes poder en ese palo. Pues. Mm. Conoces ese palo, pero ¿para qué? Para hacer maldades. Mm -hmm. Entonces no es bueno para... Y los que están en eso lo dietan y hay muchos palos más que no son buenos para hacer una dieta a alguien para curar. Mm. Son dietas de oscuridad, donde van a recibir poder para hacer brujería. Mm. Sí. So a lot of people who work in the darker arts, they don't die with barks that will heal or that will do good. Like Chuchu Wasi, Uña de Gato, Chisanango and some other ones. Because those can heal your body, can heal your mind, can heal your spirit. And they don't mm. diet with those. Instead, they diet with other barks that will give you powers but only powers to do bad so you can die at them but the powers that you receive are to teach you how to do bad to others so they only died with the ones that are of that nature i have a question around that because so I think that well, there's many things I want to say, but I think this is one of the areas in which I just, for those listening, want to reaffirm that it's extraordinarily important who you choose to do medicine with, because a lot of people, in my opinion, who are not qualified to serve medicine, who are going to Peru and do one diet now think they can serve medicine. Mm -hmm. It's a very uh, dangerous business to do such a thing, in my opinion. Um, but I want to ask also as it relates to what you've shared how can we deal with because it's interesting that you're speaking for example about these dark forces for me actually to bring it full circle the reason i came to you in the first place actually was i feel that someone who had a not the best intention shall we say diplomatically um and i they were a facilitator actually of the ceremony where that woman had shared and I had that really dark experience, like mm. super dark, I wouldn't wish it on anyone. Mm. And actually I went for a year and a half and I felt my, my field was still, it was still in my field. And it wasn't until I met William that I was actually able to clear that from my, from my field. Mm. And to me that was a clarion call and that's why I share that with people. Even though that was with an adept shaman there were still elements in that field that were not in the light, shall we say, in my mm. opinion. Mm. So how can we protect our field? In other words, I guess in the West we would call boundaries, right? Mm -hmm. But in the spiritual world, of course, there are different tools, energetic tools, uh, medicines, etc. 
what are the most effective ways we can use to both protect ourselves in the field as well as clear the space when we have encountered those kinds of um, ill-intentioned orientations, right? Like mm -hmm. how do we protect ourselves and clear our space to stay in the light? Mm -hmm. Dice que él antes de conocerte se sentaba con personas que a lo mejor no estaban, no eran adecuadas para empezar a servir la medicina y sintió que aún habían como hoyos en su frecuencia y podía entrar más oscuridad o que las intenciones no eran las mejores. Entonces lo que experimentó con esta muchacha de absorber su experiencia dijo que lo tenía en su en su espacio energético por más de un año hasta que te conoció y por eso también está hablando de la importancia de saber con quién uno se va a sentar mm -hmm. para estar con la medicina y quería preguntar cuáles son unas herramientas que uno puede usar para limpiar o proteger su, su espacio energético cuando algo así sucederá o con otro ser o, o con si alguien se equivoca o está en un espacio así. Es bueno buscar a alguien con un curandero con quien va, tienes mucha confianza en hacerte una limpieza, y cantarte y hacer de repente un baño de flores, uh -huh. de plantas y que salga todo eso, uh -huh. esas malas energías. Es, también es un tratamiento, no solamente de un baño, es pues de siete días de, y ahí te vas a quedar muy bien con baño de flores, baño de plantas, mm. hacer rezos. Y, mm -hmm. It's really good to find a curandero who you really trust to help do a limpia on you, a cleanse, and to do a bath of roses, of sweet herbs, so that all of that bitterness that's in our frequency can leave and be washed away. Mm. Mm -hmm. Let me ask also in a, in a pragmatic sense, I was very fortunate to find you, but for those listening who may not have access, um, there's two questions. One is how can someone find, well, I can share here, uh, William is a great, re great reference, but how do we find allies on the path? In other words, how do we know, discern, if he has any thoughts around how we discern mm -hmm. who is good energy? Second part of the question, two different questions, but it's interesting because when we started and you started talking about the negative, so when I moved into this place where we're currently filming, there's a woman with energy, she's a bit off, would be the nice way to put it. Mm. Uh, dark, <laughs> darker in her orientation. And it, it's an interesting thing because also, currently, we're filming in Venice, California. Mm -hmm. um, as you walk around, there are a lot of people who are lost souls, you mm -hmm. know? And as we do this work, or as I do this work, and I cleanse myself, I'm an empath, I'm very sensitive. So, how do we keep and protect our light um, and not get influenced or protect ourselves from the forces? Of course, we want to be compassionate, and, and there's people with whom who, who I can support and help. But how do we not get distracted from the path in the same way he's talking about the medicine? Get, get in a way, have our, um, to get wounded, if you will, by those who intend, who have not the best intentions, who are, who are lost, perhaps mentally, or lost in darkness. Mm. Dice que, ¿cómo encontrar orientación para alguien que realmente es de la luz, como en, en de ser, de ser mí, de discernir, discernir. discernir ese tipo de persona y que él se siente muy afortunado de haberte encontrado a ti uh -huh. pero que para otras personas que a lo mejor no tienen orientación o que no saben uh -huh. por dónde empezar o cómo discernir ese tipo de frecuencia uh -huh. cuáles son unas, unos consejos para poder encontrar ese como esa resonancia, ese, uh -huh. esa voz interior que les confirma que son uh -huh buenas personas y también como él vive en Venecia aquí también es un espacio en el mundo social uh -huh. donde hay muchas almas perdidas también uh -huh. y él cuando se limpia se siente muy empático y que quiere ayudar a muchas personas y también como balancear 
querer ayudar, ayudar y no perder el camino también como para gente que quiere ayuda pero no quiere ayudarse a sí mismo uh -huh. o que están usando su energía, por decir, en vez de siendo genuinos en, en ese tipo de pedida para poder mantener su frecuencia de luz como protegida. Uh -huh. Yo creo que antes de salir a ayudar, una, una, un detalle, yo antes de ir a soplar a cualquiera, siempre me voy, me soplo primero, uh -huh. yo protegiéndome, uh -huh. y hago primero, antes de todo, me soplo con el tabaco, me soplo con el, con el agua de florida, no es por gusto, sino protegiéndome. Mm. no todos están mal energéticamente hay algunos que están <risa> medio locos que van a las ceremonias así mm -hmm. como decimos ah, se van solamente a, a querer estar un momento de alucinarse nada más mm -hmm. no. entonces me protejo de todo esto mm -hmm. entonces yo eh, me pongo estas cosas de protección y, y Posiblemente, si tú vas a querer ayudar a alguien, hágate eso, haga una oración, todo esté bien, soplate con un pacho, algo florida, y voy a ayudar a esta persona. Si la persona que tú quieres ayudar, o tú estás ayudando, no pone de su parte, es porque es de más a veces esforzarse tanto por querer ayudar y dejarlo, solamente tenerlo en tu oración, bueno. No puedo yo, pero Dios puede hacerlo esto, mm. dejarlo. Entonces no te complicas tu, tu vida. Sí, <laughs> sí. I'm always cleansing yourself first. Mm. He personally connects with Mapacho blows on himself first and Agua de Florida to cleanse, saying an internal prayer for this person, for yourself, that everything goes well, that you are protected, that it's good, and then and then going out to help someone else and also recognizing if you are putting in all the effort and the other person is not putting an effort for themselves then also just sending through a prayer help for this person and recognizing okay maybe this specific moment of healing will not be for me to assist but mm. God can assist mm. so it helps you to keep your life clearer and less complicated mm. And, and what about cords? So like mm. some people spiritually cord you, you mm. know, like uh, they put some energetic cord. Um, does he have any thoughts that I love this, the mapacho and the agua de florida for protection. Mm -hmm. But if someone is cording you, for example, they're draining your energy or like what he said, for example, with the spell. How mm. can you cut that cord and, and not carry that energy? Mm. Él dice, ¿y de las cuerdas energéticas que uno forma en la sociedad o si alguien forma una cuerda contigo energética o si hay como vampiros energéticos que te van drenando, cómo cortar la cuerda con esa persona energéticamente o cómo reducir que absorban o drenen tu energía? Mm. Por eso decía, fácil, es alejarse de ellos. Mm -hmm. <laughs> the easiest thing is staying away from them. Staying away from them, <laughs> yes. Yeah. Yeah. Alejarse yeah. de ellos, no hay otra forma. Mm -hmm. Me está haciendo mal esta energía. No, no, no es una persona para mí. Yeah. Lo siento. Ok, por eso digo, ¿te interesa esa persona ayudar? Ah, mejor de lejos hago una oración para esa persona. Mm -hmm. Y no de cerca ya. Mm. Porque yo sé que me va, está haciendo mal, mm -hmm. te hace sentir mal cuando tú quieres ayudar a un amigo, lo ves tan mal, tú sientes, tu energía baja a veces, mm -hmm. y estás preocupado por esto y, y él no pone de su parte, de nada sirve que tú vas a ayudar, lo mejor es te, tener en tu oración o or, ora por esa persona, ya, que Dios haga su obra en esa persona. Mm -hmm. No puedes tú, pero Dios es más fuerte. Mm -hmm. Distancing yourself from that person and praying for them, for their healing, but from afar, not from close, because mm -hmm. from close they're already causing you uh, misalignment or pain 
or discomfort. And so it brings you down because you see how much in pain they are. So your empathy goes down to where they are instead mm -hmm. of being maintained in your light. So just leaving it up to God, keeping them in that way, and sending them good but not connecting yourself to a reality with them anymore. Mm -hmm. Just keeping distance. Mm -hmm. What that what that reminds me of is when you talk about that connection to to God is is like the sun you know and the mm -hmm. the, the waters you mm -hmm. know which which are so sacred. I feel like the sun is always giving right mm -hmm. the, without asking for anything in return and the mm -hmm. waters. And for me, that is also medicine. Like if mm -hmm. I feel like I'm have some cords or whatnot, if I go bathe in like the sacred waters, you know, in a river, I feel like it's gracious. It cleanses me, or the fire going to the fire and releasing. Um, distance, I I, I I love that trusting and giving it to God, so to speak, or giving an offering to the sacred in a way that can transmute that energy. As it relates to say people who are in our lives, for example, like our family, that may have there may be some toxicity or some challenges. Of course, the medicine can show us oftentimes why they are that like that. But in everyday life, if people have challenging relations or relationships with people that they are bound to, so to speak, biologically, how do you see recommend um, being in a beautiful way, but with people who are challenging that are still family? Mm -hmm. Él dice que él también considera fuerza de Dios algo que él reconoce en la manera que el sol siempre da en las aguas sanadoras y que a él le ayuda también a conectarse a la energía del sol, a, la, a los ríos uh -huh. sagrados, a limpiarse así y también pregunta cuando hay como tensión entre la familia y ellos son uno de los seres que a lo mejor no se llevan tan bien con uno que tienen como un poco más de como cosas que chocan entre ellos uh -huh. aunque la medicina les demuestre por uh -huh. qué actúan de cierta manera en el en la vida del día a día uh -huh. cómo sobrepasar ese tipo de dinámica bueno si la familia es tan complicada demostrarles amor ellos no te dan amor te dan preocupación y están fastidiando siempre a veces Dale, amor, perdónalos y te vas a sentir desahogado y ya no es tu culpa si ellos están así. Tú tienes que estar bien en tu corazón y tu alma, bien, perdonando. Yo estoy bien, estoy bien, he perdonado y estoy consciente. Ahora, si esa persona no cambia, si esa persona es complicada tu familia de repente y no no ponen de su parte a querer estar bien, ya no es tu problema tuyo, su totalmente demuestrales amor, el amor les va a hacer cambiar cuando ven la diferencia, a veces, a veces ya no se puede soportar, también uno es humano y es así, cuando tú estás con tu familia a veces ya no soporta, a veces se grita ya, ya, ya está bien, ya te desahogas, pero dale ese amor, está bien. Háblales fuerte a veces, ya, pero con amor. Es como en Perú tienen la costumbre de, de castigar a los hijos, mm. de castigar a los hijos con corrilla, la vida mm. antigua, ¿no? Mm. Pero dile, háblale con amor. Dale un correazo, pero le dices, estoy dando con amor para que no vuelvas a hacerlo así. Mm. Me acuerdo de mi padre que me, me dijo una vez, me agarraba, me hacía arrodillar mm. y me decía, yo te amo. Te amo, hijo, y te castigo por esto, porque no quiero tener un hijo más adelante, un hijo que me va a doler dolor de cabeza, que va a ser malo en la sociedad. Y me daba... A mí me dolían más las palabras mm. que el látigo. Mm. Sí, uh -huh. y, y es bueno hablar fuerte a veces, uh -huh. ya, pero ya, con amor. Yo le agradecí a mi padre después. Mm. Bueno, el látigo es pasa, pero las palabras quedan en ti mm. cuando es con amor. Mm. Y hay otros padres que te dicen, ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ah! Te dan mm. muy fuerte. Ese no es con amor. Mm -hmm. Ese es maldad, es maltrato mm -hmm. físico. Sí. Es con, con ira, entonces no es amor. Mm -hmm. Tú trata bien 
trata bien a tu familia y verás cómo te van a tratar ellos también. Mm. Da amor para recibir amor. Mm. Just treating them with love, giving them love, no matter how they're behaving, and forgiving them, and forgiving yourself, and continuing to show up as much as you can with love. And sometimes when it's like too much, too much, we're only human and we can get frustrated and like, ah, you know, and get into an argument. But then after letting that go and releasing that from yourself, returning to love, returning to forgiveness, and He was talking about how in Peru, sometimes they um, would hit the kids with like a stick um, because that was the more traditional ways. But before doing that or while doing that, they would still speak to them with love and say and let them know, hey, like how his dad would tell him, my son, I love you. And this is why I'm doing this because I don't want you to repeat these actions because I don't want you to be a headache For me in the future, someone who isn't a good person in society, and he said that those words weighed more to him than the actual physical pain. And so it's good to speak firmly to and strong to your family, but with love. Mm -hmm. But you can be firm and you can be strong, but with love, and just returning to love. And they will slowly start to change the more that we are good within ourselves and the more that we are keeping that love and strength within ourselves. Mm. Hay que tener compasión. La compasión es eso. A veces uno se sufre mirando la familia que es así. Bueno, tener compasión, paciencia. Mm. We must have compassion and patience and also always give love to receive love. I forgot that part right there. Mm. But yeah. Always give love to receive love. I love that. I'm gonna move towards a close of this of this beautiful conversation. I have a couple last questions. What reminded me there was uh, I think it was a Ram Dass quote. We said, "If you think you're enlightened, go spend a week with your family." I love that and I think uh, there's beautiful teaching, and I love this this call to return to love and to patience and compassion, and also like you said knowing when there's time to maybe distance and come back, you know, um, giving yourself that grace. But the two, two kind of questions that are remaining for me that I'd love uh, your perspective on is one, how do we forgive? How do we come to a place of forgiveness? For, because I know many people have um, people that they feel anger towards or they they still are holding that pain from trauma and oftentimes things that were you know childhood abuse things of that nature that that are in a way like of course not fair and not right but it's not our it's not our fault but it is our responsibility to figure out how to deal with it in the most beautiful way So what's, how do we come to, or does uh, Don William have any insights around how we forgive? Because I know the medicine has shown me beautiful um, insights into both why I've been hurt or why I've hurt and, and how, how that can be come, like cleaned in a way. Um, and I'd love his insights around that forgiveness. Dice que le encanta lo que dices de siempre regresar al amor y el dicho que dice Randas de que si te piensas iluminado pasa una semana con tu familia y dice que su pregunta ahora es cómo realmente perdonar especialmente en situaciones donde alguien ha sido abusado desde niño o por, o por varios años que está como muy profundo en ellos cuál es una manera de realmente perdonar y mover adelante en ese tipo de situaciones o oh, en general uh -huh. compasión compasión mm. compasión por esa persona por esa persona has cometido algo pero ya tengo compasión no hay otra forma si no tienes compasión no vas a perdonar nunca es no hay otra manera si no tienes compasión uh -huh. nunca vas a perdonar Dar compasión y amor. Compassion. No, no estás 
diciendo de que te gusta lo que ha hecho, sino tener compasión. La compasión de, bueno, tengo compasión, está bien, como humano, pero compasión es, y amor, es lo mejor, para que puedas perdonar. Si no hay compasión, no vas a perdonar nunca. Y si no hay amor, también. Mm -hmm. said it's not about acting like you like what happened, but if you don't have compassion you will not, and love, you will never forgive. So just having compassion for that person, for yourself, and... Mm -hmm. Y acercarte a esa persona. And going no, close tú to solo no person. puedes hacer, ah, tengo compasión, ya, le voy a perdonar. No, acércate. Te ha hecho mal. Acércate. Tú. Porque la persona que ha hecho mal no se va a acercar a ti porque tiene temor pues, por lo que ha hecho, ¿no? Mm. Pero tú estás perdonando, vete. Quiero hablar contigo. Okay. Si acepta bien, te perdono. You y cuando dices te perdono, estás quitando esa carga de ti. Mm. Estás quitando esa carga. Porque es la carga que vas a llevar todo hasta tu muerte si tú no has tenido compasión, si tú no has dado perdón. Mm. Tienes que irte. Tú no eres el culpable, pero tú tienes que perdonar mm. para esa persona que te hizo mal. Esa es lo mejor, la mejor solución y la mejor medicina para, mm. para ti. Mm. So approaching this person because they won't approach you because inside they know that they are the ones who have done the other person wrong. So they will not be the ones to approach, but approaching them, saying, hey, I want to have a conversation and letting them know that you forgive them and if they accept, then great. But if not, the act of you saying, I forgive them, you meaning it, you're liberating yourself, that weight off of your shoulders. Mm -hmm. And just accepting the situation and genuinely showing up with love and compassion for for yourself and for them. Mm, beautifully said. My thank you first of all. Yes. My as we move to a close, yes. I wanted to ask about integration because the other thing that I think is not talked about a lot is is after the medicine. How do we incorporate the medicine into day-to-day -day living and specifically so that's part one of the question but I also have noticed that music is so integral to the prayer mm -hmm. and to the ceremony can music be integral in the integration because I, I just what I've realized is I'm continuing to go back to this medicine music and music and the frequency that I find soothes the soul so I'd love any insights around integration and around the role of music in ceremony and integration. Hmm. Para cerrar, ¿cómo ve el proceso de integración después de una ceremonia? ¿Cómo integrar lo que aprendimos?